Hello friends, today I am starting a new series of aptitude which is time and work. This is quite a simple series and in aptitude many a times a lot of question has been asked on time and work. This will also help you to understand other chapters also. So uh, as I have done in the mathematics part also, I will speak in both the language Hindi as well as English. So, दोस्तों मेन थ्योरी में जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड टाइम एंड वर्क इसमें मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दू कि कुछ लोगों ने कुछ काम किया कुछ समय में तो अगर उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए या कुछ लोग ज्वाइन हो गए तो वो ही काम वापस कितने देर में हो सकता है तो हमारे क्या होंगे दो केसेस बन जाएंगे केस वन जो एक पार्ट होगा और केस टू जो कि सेकंड पार्ट होगा इसमें आपको क्या क्या चाहिए मैन यानी कि कितने लोगों ने काम किया टाइम कितने समय में काम किया एफिशिएंसी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम किया सो so वर्क ये चार चीजें आपको दोनों केस में दी हुई होगी इज इट ओके जैसे कि मैन का मतलब सिर्फ मैन ही नहीं है इट कैन बी एनीथिंग जो कि रिसोर्सफुली काम कर सके मशीन भी हो सकता है या वुमेन किड्स कुछ भी हो सकता है एनीथिंग सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट सेकंड टाइम टाइम में दो चीजें होंगी डे एंड पर आवर ओके इसको समझ लीजिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि किसी ने पांच दिन काम किया और फोर आवर अ डे किया तो उसने टोटल कितने घंटे काम किया ट्वेंटी आवर्स कैसे मैं आपको समझा देता हूं कैसे आया ये फाइव डे मल्टीप्लाई बाई फोर आवर पर डे 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 कैंसिल हो गए कितना आ गया ट्वेंटी आवर तो हमारे टाइम की यूनिट क्या बनी ट्वेंटी आवर काफी बार क्वेश्चन में ये पार्ट दिया हुआ नहीं होगा यही दिया होगा कि किसी ने काम किया और वो फाइव डेज किया तो हम इसको उस समय वन मान लेंगे ठीक है सो डेट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट थर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कोई काम को जल्दी करता है कोई काम को लेट करता है तो इसमें हम लोग एफिशिएंसी देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है अगर एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं की गई है क्वेश्चन में तो हम एफिशियंसी को वन ले लेंगे वर्क नाउ इंपॉर्टेंट है वर्क तो वर्क क्या है कोई भी जॉब जो की जाए वो वर्क है ओके कटिंग ए ट्री इज ए वर्क ट्रेंच डिगिंग ऑफ ए ट्रेंच इज ए वर्क खाना बनाना फूड प्रिपरेशन इज ए वर्क सो कोई भी काम हो सकता है इज इट ओके तो आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि वर्क क्या कर रहे हैं और फिर आपको केस वन और केस टू में उसको इक्वेट करना हो मैं आपको इक्वेशन भी दूंगा पर मैं आपको इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझा दूं कि हमेशा इंजीनियरिंग में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए मैनी स्टूडेंट मी के मिस्टेक ऑफ यूनिट जैसे कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आवर की यूनिट बन रही है टाइम में तो इधर भी आप आवर की ही यूनिट रखिए काफी बार होता है कि इधर आवर की यूनिट होती है इधर डे की यूनिट हो जाती है ओके और पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है तो आप यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखिए कि आपकी यूनिट सेम रहे हर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के अंदर तो इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है आपको दो चीजें समझनी होंगी आई विल टेक वन बाई वन पहली आपको एक गोल्डन इक्वेशन याद करनी है जो इस तरह से है एम वन डी वन टी वन ई वन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू ई टू डब्ल्यू वन इम्पॉर्टेंट देखिए एम वन डी वन टी वन ई वन है ये डब्ल्यू टू है और ये डब्ल्यू वन है अब ये क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें एम वन ज नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्स्ट केस सो ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकेंड केस है 
यानी कि कुछ लोग फर्स्ट केस में काम कर रहे हैं कुछ लोग सेकंड केस में काम कर रहे हैं आप थोड़ी देर में क्वेश्चन से इस चीज को और अच्छे से समझ जाएंगे सो so, M1 वन फर्स्ट केस में नंबर ऑफ पर्सन है जो फर्स्ट केस में काम कर रहे हैं D1 वन नंबर ऑफ डेज है D1 वन नंबर ऑफ डेज है T1 वन पर डे कितने घंटे काम किया सो so, आवर्स पर डे E1 इन लोगों की एफिशिएंसी है और W1 जो कि एक्चुअल में इधर है वो वर्क है कितना काम किया आई विल गिव यू वेरी शॉर्टली द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट M2 क्या है सेम नंबर ऑफ पर्सन हैं लेकिन सेकंड केस में है D2 नंबर ऑफ डेज हैं सेकंड केस में T2 नंबर ऑफ आवर्स पर डे जो लोग काम करेंगे हर दिन E2 इन लोगों की एफिशिएंसी है और W2 जो काम किया जाएगा ओके नाउ लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन वेरी क्लियरली सो व्हाट इज द क्वेश्चन जस्ट सी नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज एट मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन फोर्टी डेज सो we have two cases my first case is m1 is 8 piece of work so any piece of work so i take w1 as 1 piece of work d1 is 10 days there is nothing given for t1 so i will take it as 1 nothing given for efficiency so i will take it as 1 and second case m2 I don't know. W two is same as W one, which is one piece of work. Same काम हो रहा है case one में भी और case two में भी. D two आपको दिया हुआ है forty days. T two नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको one ही ले लेंगे और E two भी हम one ही ले लेंगे क्योंकि efficiency और इसके बारे में बात ही नहीं की गई है. तो अब इस equation को apply कर दीजिए यहाँ पे. So what you will get? एट इंटू टेन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू एम टू इंटू फोर्टी इंटू वन इंटू वन इंटू वन ओके आठ क्या है मैन जो कि यहां पर है नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट केस में और एम टू जो है वो हमें निकालना है कितने आदमी चाहिए मुझे चालीस दिन में सेम काम करवाना है तो ओके okay? तो क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं आठ आदमी किसी काम को कर रहे हैं दस दिनों में तो कितने आदमी इस काम को चालीस दिनों में करेंगे ए बेसिक इंजीनियरिंग या मैक्स का क्वेश्चन है इज इट ओके तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सो हाउ व्हाट यू विल गेट एट इंटू टेन डिवाइडेड बाई फोर्टी इज एम तो आपको क्या मिला इट यू गेट एज टू टू में तो अगर दो आदमी काम करेंगे तो 40 दिन में सेम काम हो जाएगा इज इट ओके सो दिस इज अ सिंपल अप्रोच टू सॉल्व द मैक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क इसमें आप इस इक्वेशन को याद रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में M1 है D1 है T1 है E1 है और W2 है और राइट हैंड साइड में W1 है इसका कारण क्या है कि अगर आप देखेंगे तो एम वन डी वन टी वन एंड ई वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डब्ल्यू वन इसीलिए ये इक्वेशन बनी है इज इट ओके तो ज्यादा आदमी होंगे ज्यादा काम होगा ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा इसलिए वर्क इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी Directly proportional to E and directly proportional to D. Is it okay? इसीलिए equation में W1 वन इधर है और डब्ल्यू टू इस तरफ है इज इट ओके सो दिस इज अ वेरी बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या एप्टीट्यूड में ये पार्ट आता है ओके okay? और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा हम सारी चीजों को लीनियर मान रहे हैं वॉट आई एम डूइंग लीनियरली वेरा ही हो रहा है इसको ध्यान रखिएगा बेसिक एजम्शन है कि ऑल थिंग्स आर लीनियर लाइक दिस 
इज इट ओके क्लियर तो हम लोग सारी चीज़ों को लीनियर मान रहे हैं क्वेश्चन में भी आपको लीनियर ही दिया हुआ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम में या नहीं दिया हुआ हो तब भी इम्प्लाइड है कि चीज़ें लीनियर है इसीलिए ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है विदाउट एनी पावर और विदाउट एनी थिंग इज इट ओके इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें लीनियर है ना अब मैं वन बाई वन चार पाँच क्वेश्चन लेके आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझाता हूँ नाउ सी द सेकेंड प्रॉब्लम इसमें क्या कह रहे हैं वाई कैन डू ए जॉब इन सेवन डेज हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कम्प्लीट वाई फोर वर्क ऑफ सेम टाइम इज इट ओके क्लियर इसका मतलब क्या है वाई एक जॉब कर रहा है जो सात दिनों में हो जाती है वाई को वैसी ही चार जॉब्स करने में कितना टाइम लगेगा तो हमारी इक्वेशन क्या है दोस्तों एम वन डी वन टी वन ई वन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू ई टू डब्ल्यू वन तो यहाँ पे एम वन वाई है एम टू भी वाई है डी वन क्या है सेवन डेज टी वन नहीं दिया हुआ है तो हम वन मान लेंगे ई वन नहीं दिया हुआ है तो हम वन मान लेंगे और डब्ल्यू वन क्या है दोस्तों वन जॉब एनी जॉब है ना कोई एक जॉब करता है तो हम W1 को वन ले लेते हैं इज इट ओके D2 क्या है हमें फाइंड आउट करना है T2 टू में वन मान लेता हूँ E2 टू में वन मान लेता हूँ और W2 क्या है फोर टाइम्स ऑफ W1। वन सो वॉट आई पुट फोर इज इट ओके अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 28 एट इज इक्वल टू डी तो Y को सेम जॉब करने में जो कि फोर टाइम्स है चार बार करनी है सेम जॉब को तो कितने दिन लगेंगे ट्वेंटी एट डेज इट इज़ वेरी सिंपल और मैंने इसको इस फॉर्मूले से प्रूव करके आपको बताया है इज इट ओके नाउ टेक आई एम टेकिंग द थर्ड प्रॉब्लम नाउ सी द थर्ड प्रॉब्लम व्हाट इट सेज फोर्टी मैन डिग वन ट्वेंटी क्यूबिक मीटर ऑफ ट्रेंच इन एट आवर्स इफ एट मैन लेफ्ट द जॉब हाउ मच क्यूबिक मीटर ऑफ ट्रेंच विल बी डिग इन 12 आवर्स तो वॉट इट मीन्स तो 40 आदमी 120 क्यूबिक मीटर की ट्रेंच 8 घंटे में खोद देते हैं ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है मान लीजिए किसी का अब किसी दिन 8 आदमी नहीं आए और सभी ने बाकी जो बचे उन्होंने 12 घंटे काम किया तो वो कितना क्यूबिक मीटर खोद देंगे इज इट ओके तो हमारा M1 क्या है दोस्तों यहाँ पे 40 W1 क्या है 120 ट्वेंटी D1 मान लेता हूं मैं यहाँ एट आवर्स ओके आप चाहे तो T1 भी मान सकते हैं इट इज वन एंड द सेम थिंग ठीक है T1 को मैं वन ही मान लेता हूं इवन एफिशिएंसी की भी कोई बात नहीं की है तो मैं इसको वन मान लेता हूं W2 क्या है 40 माइनस एट थर्टी टू डब्लू ये मुझे निकालना है D2 टू ट्वेल्व आवर्स है T2 टू है और E2 टू बी वन ओके सो वॉट यू गेट 40 इंटू एट इंटू वन इंटू वन इंटू डब्ल्यू टू दिस इज इक्वल टू थर्टी टू इंटू ट्वेल्व इंटू वन इंटू वन इंटू वन ट्वेंटी इज इट ओके दिस इज थर्टी टू दिस इज ट्वेल्व दिस टू आर हियर and this is 120 this is 40 this is 8 these two are here and this is w2 so how much you get w2 equal to it is 32 into 12 into 120 divided by 40 into 8 so when you solve what you get 144 cubic meter सो दिस इज़ ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सो यू हैव टू अप्लाई द बेसिक इक्वेशन आई अगेन रिपीट वॉट इट इज एम वन डी वन टी वन ई वन डब्लू टू इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू ई टू डब्लू वन दिस इज द इक्वेशन नाउ लेट एस सी द क्वेश्चन नंबर फोर टेन मैन कैन प्रिपेयर हंड्रेड मशीन इन सिक्स डेज वर्किंग एट आवर अ डे देन इन हाउ मैनी डेज कैन सिक्सटीन मैन प्रिपेयर वन फिफ्टी मशीन वर्किंग नाइन आवर्स अ डे सो 
इसमें क्या करना है हमको दोस्तों एम वन क्या है हमारा टेन डब्लू वन कितना दिया है हंड्रेड डी वन कितना है सिक्स अब पहली बार टी वन भी दिया है वॉट इज टी वन टी वन इज एट आवर्स अ डे ओके ई वन के बारे में बात नहीं की है तो हम इसको वन ले लेते हैं एम टू एम टू में हमको दिया है सिक्सटीन डब्लू टू हमें दिया है वन फिफ्टी डी वन हमको सॉरी डी टू हमको निकालना है टी टू हमको दिया है नाइन आवर्स अ डे और ई टू नहीं दिया है तो हम इसको वन ले लेते हैं तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी टेन इंटू सिक्स इंटू एट इंटू वन फिफ्टी इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू नाइन इंटू डी टू इंटू वन इंटू वन फिफ्टी हाँ सॉरी इंटू हंड्रेड इज इट ओके तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट डी टू एज फाइव डेज इज इट ओके तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया तो एम वन डी वन टी वन एंड डब्ल्यू टू यहाँ पे एम टू टी टू डी टू मुझे निकालना था ई टू जो मैंने वन मान लिया है और ये डब्ल्यू वन सो दिस इज द आंसर नाउ लेट अस सी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नंबर फाइव ए इज ट्वाइस गुड एज बी If A works नाइन hour a day and complete a job in फोर days, then how much time it will require for B to complete the same job working सिक्स hours a day? So what it means? A is twice good as B, बी यानी कि एफिशियंसी की बात हो रही है एफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द एफिशियंसी ऑफ बी इट दिस इज द मीनिंग इज इट ओके so we can say ki efficiency of a is 1 then efficiency of b is 0.5 is it okay same job kar rahe hain isliye w1 is equal to w2 now what is d1 d1 is 4 days and t1 is 9 hours a day what is d2 d2 hame nikalna hai T2 क्या है T2 है सिक्स आवर्स अ डे इज इट ओके अब आप अपनी इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यूज को तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों फोर इंटू नाइन इंटू वन इज इक्वल टू डी टू इंटू सिक्स इंटू पॉइंट फाइव तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो D2 आएगा ट्वेल्व डेज सो 12 दिन लगेंगे बी को सेम जॉब करने में 6 आवर्स अ डे काम करने में जबकि बी की एफिशिएंसी ए से हाफ है सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने ली है सेकंड वीडियो में मैं आपको इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और एक नई अप्रोच के साथ उन प्रॉब्लम्स को करने का तरीका बताऊंगा थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो I hope you learned a lot of things if you like this video give us a thumbs up and please write a comment for my any suggestion which you want to give me also you can whatsapp me for any query or any doubt which you are facing while watching the video thank you enjoy civil engineering